গতকালকে আমরা ট্রেন এর করেছিলাম এটা টেস্ট 3 ছিল আজকে আমরা টেস্ট 4 করি আর পরীক্ষা দুইবার দিলাম জানলাম বুঝলাম অনেক কিছু শিখলাম চেষ্টা করি আপনাদের শর্ট মানে এখানে কোনো শর্টকাট নাই চেষ্টা করি আপনাদের শর্টলি যতটুকু নিয়ে মানে যতটুকু করা সেটুকু বলি সেটা হলো আপনারা রিডিং পড়েন মানে প্যাসেজ 1 টা পড়ে বুঝতে হবে এখান থেকে 10 টা আনতে হবে প্যাসেজ 2 3 টা যতটুকু বোঝেন সেটুকু দিয়ে আপনারা ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে 7 টা 6 টা করে আনতে হবে মূল উদ্দেশ্যটা এটা ঠিক আছে এই হলো বিষয় 6 পাওয়ার জন্য এখন এখানে ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্ক এর জন্য সবার কাছে এটা ইজি এখানে 5 4 तो এখানে দেখেন যে এখানে ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্ক হয় একটা ওয়েতে করা যায় একটা হলো আমরা জানি যে প্রিপজিশন আর্টিকেল হ্যাঁ এগুলা দিয়ে এবং এগুলার ব্যবহার দিয়ে আমরা আর মানে কেন কোনটা आंसर এটা খুঁজে বের করা যায় আর আমি তো আমি খেয়াল করে দেখলাম আপনারা मोस्ट প্রবাবলি সবাই आंसर পারেন মোটামুটি आंसर সবাই ভালোই মানে ভালো পারেন তো ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কে আপনাদের কারো কারো অ্যাকুরেসি দেখলাম 70% কারো মানে 80% কারো 90% কারো আগর আবার 100% যারা যারা 100% আছেন তারা তারা হোমওয়ার্ক গুলো করবেন আপনারা আপনাদের ফার্নিশ হবে আপনাদের আরো বেটার হবে অবভিয়াসলি তো এখানে দেখেন ফিলিং দা গ্যাপ ফিলিং দা গ্যাপ আছে চারটা আর এখানে আছে তিনটা কোশ্চেন এটা কি ওয়ান ওয়ার্ড অনলি হ্যাঁ শর্ট आंसर কোশ্চেন যেটাকে বলে আর আমরা মাঝে মাঝে শর্ট आंसर কোশ্চেন দেখি মাঝে মাঝে দেখি চলেন আজকে আমরা করব এক সাত থেকে 13 দেখব কি হয় আজকে দেখলাম সবাই হোমওয়ার্ক দিয়েছেন ভালো ভালো অনেক ভালো লাগলো দেখে তো এখানে দেখেন ডেভেলপমেন্ট মাঝে মাঝে তখন যে আমি এর আগেও বলেছি যে আমাদের এর আগে আছে কি টু ফর্স নট গিভেন টু ফর্স নট গিভেন আছে স্টাইল অফ ড্যান্সিং আচ্ছা এই যে মানুষটা আছে ডেনিশ উইশেড তো ডেনিশের নাম যেহেতু আছে যেখানে ডেনিশের নাম থাকবে আমরা জানি যে একের থেকে সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে যাবে এবং স্টাইল যেখানে আমরা স্টাইল অফ ড্যান্সিং স্টাইল অফ নেক্সট জেনারেশন আমেরিকান ড্যান্সার মেবি এখান থেকে স্টাইল অফ ড্যান্সিং মেবি আমি জানি না ডেনিশ এই যে ডেনিশ হ্যাঁ এখান থেকে আছে তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের মানে পরবর্তী ফিলিং দা গ্যাপ সহ এটা দেওয়া আছে এবং এটা প্যাসেজ দুইটা প্যাসেজ মাত্র এরপরে কি ডেনিশ আছে নাকি না না তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে মনে হচ্ছে আচ্ছা তো এবার আমরা দেখব যে এই যে নামটা এই নামটা এই লাস্টে আছে এই নামটা তো এই নামটা ফারস্টে আছে ওকে সমস্যা নাই তো আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা হলো যে এখানে এন্ড আছে তো আমাদের এন্ড যেহেতু আছে এন্ড এর আগে পরে আমাদের আমার শিখার আমাদের শিখারে কি এন্ড এর আগে যেই ওয়ার্ডটা হয় পরে सेम ওয়ার্ড হয় আমার কথা বলার উদ্দেশ্য হলো যে এন্ড এর ব্যবহার যদি থাকে আর্টিকেল এর ব্যবহার যদি থাকে प्रीपोजिशन एर बेहतर जो दी था के हैं ये जाटी के लिए बेहतर शे माने फिलिंग दा ब्लैंक बोला आपने के हंड्रेड परसेंट कोट्टे होगे मनोजोग रखते होगे हैं आपने ये होते बा कोट्टे सन्ना प्रैक्टिस कोट्टे सन्ना प्रैक्टिस कोट्टे सन्ना आपना रोए थे ये छोटू खाटू विषय है छोटू खाटू विषय पुरु पुरी मुख माने अपना ड्रेन है थेके थेके जाते हैं स्टे कुटते से ये टा होलो पौरवोटी जखोन अपना कंटिन्यू कर बैन आर भूल बैन ना अपना कौखनो ही ये बेअभार गुला किन्तु अमर स्वाभाई जाने एंडर आगे जा पौरे ताई एंडर आगे एक जुक्त थकले एंडर पौरे एक जुक्त है एंडर आगे तो जाएंगे � আমার ছটার সময় আবার লিসেনিং ক্লাস সব তো নিতে পারবে না মনে হয় আগামী কালকে ওর ফ্লাইট তো এইজন্য আর কি তো ঠিক আছে আমি নিব সমস্যা নাই তো আমরা এখন দেখব শালটা এই যে শালটা এখানে দেওয়া আছে তো শালটা যেহেতু দ্বারা দেওয়া আছে 1920 থেকে 40 তখন 1920 থেকে 40 দেখেন 1920 থেকে মানে 40 এর ঘরের ভিতরে তার মানে এই প্যাসেজটা থেকে আমরা এই প্যাসেজটা থেকে আর এই প্যাসেজ এই প্যাসেজ থেকে যে 20 থেকে 40 তার মানে আমরা এই পর্যন্ত এই প্যাসেজ পর্যন্ত এখানে পাবো তারপরে 70 থেকে দেখেন 50 থেকে যে 50 থেকে তার মানে এই প্যাসেজ থেকে পরবর্তী 70 প্যাসেজ পর্যন্ত আমরা বাকি পাবো আমাদেরকে খুব সহজ করে দিয়েছে 20 সেঞ্চুরি এই যে 20 সেঞ্চুরি মানে 20 সেঞ্চুরিতে তার মানে এই 
এই প্যাসেজটা পর্যন্ত আমরা এই এই 10 নম্বর এটা পাবো আর বাকি তিনটা পাবো আমরা লাস্টে প্যাসেজ থেকে ঠিক আছে চলেন আমরা একটা মানে মোটামুটি একটা ইয়ে করে নিলাম আমরা আট করে নিলাম যে যেহেতু আমরা জানি যে প্যাসেজ 1 এর প্রুফ অফ নট গিভেন প্রথম থেকে আছে গ্র্যাজুয়াল মানে সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে তো এটা প্রথম থেকে আসছে এবং আমরা সেটা দেখলাম প্রমাণও পাইলাম ড্যানিস পেলাম এখানে তার মানে এই দুইটা প্যাসেজে আমরা প্রুফ অফ নট গিভেন এর এই ছয়টা প্রশ্ন এর ভিতরে দিয়ে দিয়েছে পরবর্তীতে কি দিয়েছে যে আপনার 1920 থেকে 40 এর ভিতরে এই তিনটা দিয়েছে এবং 20 থেকে 40 এর মানে দুইটা প্যাসেজ এর ভিতর থেকে এই তিনটা দিয়েছে আর আর কি দিয়েছে 50 থেকে 70 মানে 50 থেকে এখান থেকে এই প্যাসেজ এই দুইটা প্যাসেজ এর ভিতরে বাকি একটা দিয়েছে তো মোটামুটি আমরা একটা ইয়ে করে ফেলি এবং আমরা শুরু করব যে প্যাসেজ করা ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্ক করা তো এখন একটা দেখেন ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কে আমি যেটা আগে বললাম ইম্পর্টেন্ট সেটা বিষয় হলো যে প্যাসেজ 1 এ আমরা যখন প্রথম পাবো পরীক্ষার হলে তখন আমরা প্যাসেজ 1 এ আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে যে আমরা এর আগে আপনাদের বলেছি যে প্রথমে আগে আমরা জাস্ট টাইটেলটা পড়ে নেব হিস্টরি অফ মডার্ন আমেরিকান ড্যান্স মানে ড্যান্স নিয়ে কথা হচ্ছে যখন আমি টাইটেলটা একবার পড়ে নিব তখন আমি জেনে যাব যে এখানে ড্যান্স নিয়ে আমেরিকান ড্যান্স নিয়ে কথা হচ্ছে এবং আমি বুঝতে পারলাম যে না এখানে কি নিয়ে কথা হচ্ছে মানে আমি যে অ্যাড্রেসটা মানে আমি যে ঠিকানাটা খুঁজছি সেই ঠিকানাটা বুঝতে পারলাম যে এইখানে তখন আমাকে যেতে হবে এই জায়গাতে সেই জায়গাটা ওই জায়গায় ওই জায়গা পার হয়ে দেখাচ্ছে ঢাকার কোনো একটা জায়গা মানে সার্টেন এরিয়াতে দেখাচ্ছে উত্তরাতে হতে পারে তখন আমাকে এখান থেকে যাইতে হবে বাস স্ট্যান্ডে বাস স্ট্যান্ডে যে বাসে যাইতে হবে ওখানে নামতে হবে টেকনিক্যালে নাম নেমে আবার হয়তো বা উত্তরা বাসে ধরতে হবে ওখানে নামতে হবে নেমে তারপরে ওই এলাকায় যাইতে হবে রিক্সা নিতে হবে এভাবে এভাবে তো আমরা জাস্ট যখন আমরা ট্যাটেলটা পড়বো তখন আমরা জেনে যাবো যে মোটামুটি এটা কি নিয়ে কথা হচ্ছে তখন আমাদের একটা মানে মাথার ভেতরে থাকবে যে আমরা কি নিয়ে পড়তে যাচ্ছি তো এটা আমাদের হেল্প করবে আসলে ফার্দারে ঠিক আছে তো এখন দেখেন যে এখানে কি বলছে ডেভেলপমেন্ট অফ মডার্ন আমেরিকান ড্যান্স ড্যান্স আচ্ছা ঠিক আছে এখানে আর একটা বিষয় যে আমরা কোন কোন ওয়েতে খুঁজতে পারি আমি আপনাদের আগে বলেছি যে এইখানকার টাইটেল দেখে প্যাসেজের ওয়ানে প্রথমে থাকে সহজে খুঁজতে এটা হেল্প করে এবং কোনো কোনো সময় তারা এভাবে সাব টাইটেলের সাল দিয়ে দেয় অথবা টাই মানে কিওয়ার্ডে কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা খুঁজি তিনটা ওয়েতে আমরা খুঁজতে পারি তিনটা ওয়ে ফিলিং দা ব্লাঙ্ক খোঁজার তিনটা ওয়ে একটা হলো টাইটেল একটা সাব টাইটেল একটা হলো কিওয়ার্ড তো আমরা এখানে অলরেডি বুঝে গেছি কোথায় 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 আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখে আমরা যাই যে মার্থা গ্রাহাম বেসড হার ডান্স অন হিউম্যান অ্যাকশন মানে তার ডান্সের উপর বেস করে হিউম্যান অ্যাকশনের অ্যাকশনগুলো কি কি যেরকম বলতে পারেন ফর এক্সাম্পল অথবা সাস অ্যাজ ব্রিদিং এবং ড্যাশ আমরা জানি যে এন্ডের আগে যে ওয়ার্ড মানে কি যে ওয়ার্ড থাকে পরে সেম ওয়ার্ড হয় এজ যুক্ত থাকলে এজ যুক্ত পরেরটাও ফ্লোরাল হবে আগেরটা সিঙ্গুলার থাকলে পরেরটাও আপনার সিঙ্গুলার হবে এখন আই আগেরটাতে আইনজি আছে পরেরটাতেও আইনজি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো আমরা দেখবো এবার যে তার মানে ডান্সের উপর বেস করে হিউম্যান অ্যাকশন গুলা যেরকম ব্রিদিং ওভার আটটা কি আছে এই যে তো আমরা এখান থেকে নামটা পড়লাম নিউ ইয়র্ক এটা লুক উইদ ইন হিম হার সেলফ টু ফাইন্ড হার ডান্স স্টাইল আচ্ছা বেস্ট হার মানে তাকে বলছে তার নিজের তার নিজের বেস্ট হার ঠিক আছে বুঝলাম এক্সামিন ইন হাউ হার বডি মুভড অ্যাজ এ অ্যাজ শি ব্রিদ অ্যাজ শি ব্রিদ কিভাবে তার বডিটা মুভ করত অ্যাকশন যেরকম কিভাবে তার বডিটা মুভ করত মুভড অ্যাকশন এটা একটা কাইন্ড অফ অ্যাকশন সাস অ্যাজ সাস শি ব্রিদ কিভাবে সে নিঃশ্বাস নিত বাট অলসো এবং আর একটা বিষয় কিন্তু আর একটা বিষয় সে অবজার্ভ করে সেটা হলো যে দ্য প্যাটার্ন মেড বাই হার লিমস ওয়েন ওয়াকিং ইন অর্ডার টু ফাইন্ড নিউ এ নিউ ন্যাচারালিস্টিক অ্যাপ্রোচ টু ডান্স এখানে কি হবে আনসারটা বলেন তো এখানে আমরা দেখবো যে এবার এবারটা কি বলতেছে যে ডোরিস 
uh, Humphrey wrote an important dash about her idea. She act an important kisota liki, liki, important kisota acta, singular hobby. Can a ja answer hobby, singular hobby. So they can is a can article asset. So Amra article preposition, egula dekin to answer Kushundur hobby. They can amikin to another mane shiva be acta passes PS decore, shap another porina, the Nagara janet. So they can. আমি আগা করে বলে আসছি যে আপনারা প্রিপজিশন এবং আর্টিকেল হ্যাঁ এই এই ব্যবহারগুলো দিয়ে আপনারা এক্স্যাক্টলি आंसर কোনটা সেটা খুব শর্টলি পারবেন এই হলো বিষয় আমি আপনাদের প্রত্যেক দিনের মাধ্যমে প্রত্যেক দিন ক্লাস নিচ্ছি রিডিং প্রত্যেক দিন ক্লাস নিচ্ছি এবং প্রত্যেক দিন হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আমি যা শেখাচ্ছি সেই ওয়েতে আপনারা হোমওয়ার্ক যদি করেন 100% এটা শিওর থাকেন যে আপনারা একটা ভালো স্কোর করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তো এখন দেখেন যে আপনারা এর আগে যেভাবে যেভাবে মানে আপনারা জানি সবার একিউরেসি ভালো সবার খুব ভালো ইয়েতে কিন্তু কোন কোন মানে সিচুয়েশন আসবে एग्जाम হলে একটু মিউট করে নেন যে সেই সময়টাতে আমরা বারবার পড়তেছি একটা মানে সেন্টেন্স আমরা জানি এখানে आंसर মানে দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে অ্যাজ শে ব্রিথ এখান থেকে আমরা आंसर জানি এই পর্যন্ত কিন্তু এর ভিতরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা পসিবল মানে ভার্ব অথবা নাউন কিন্তু আমরা মানে মাঝে মাঝে একটু কনফিউজ হয়ে যায় যে কোনটা হবে এক্স্যাক্টলি কোনটা হবে সেটা আমি এর আগে আপনাদের ইম্পর্টেন্ট মানে ক্লাস নিয়েছি আর্টিকেলের উপরে আবার প্রিপজিশনে সে আবার নিচ্ছে ধরেন তো এই আর্টিকেল দিয়ে আমরা এক্স্যাক্ট হতে পারবো যেরকম ধরুন ধরতে পারলাম কি ওয়াকিং মানে এর আগে কি ব্রিদিং আছে এর জন্য ওয়াকিং ঠিক আছে এক্স্যাক্টলি ধরলাম যেরকম আবার এখানে দেখবো আমরা যে এর আগে এর আগে এই যে আর্টিকেল আছে দেখেন এখানে যেন আর্টিকেল আছে এখানে এর আগে ছিল সরি এর আগে ছিল আইনযুক্ত ভার্ব তারপরে আইনযুক্ত ভার্ব হয়েছে আমরা এর এখন এটার আট নম্বরের জন্য আট নম্বরে দেখেন ইম্পর্টেন্ট অ্যান ইম্পর্টেন্ট একটা সিঙ্গুলার হবে তো आंसर একটা সিঙ্গুলার হবে এই যে আমরা এখানে পেলাম ডোরিস হামফ্রি ওয়ান্টেড হার ডান্স টু রেফার হার প্রপোজাল এক্সপেরিয়েন্স অফ আমেরিকান লাইফ এক্সপেরিয়েন্সেস অফ আমেরিকান লাইফ আচ্ছা শি এক্স এক্সপ্লোরড দা কনসেপ্ট অফ গ্র্যাভিটি তার মানে সে একটা এক্সপ্লোর করে একটা কনসেপ্ট গ্র্যাভিটির একটা কনসেপ্ট এক্সপ্লোর করে এখানে কি বলছে সে একটা লিখেছে সে একটা কিছু লিখেছে ইম্পর্টেন্ট তার আইডিয়ার উপর বেস করে কিছু একটা লিখেছে সেটা ইম্পর্টেন্ট আমরা এখানে দেখব যে কি সে লিখেছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডোরি অন্য নাম আসলে আমরা আসার এখানে যদি এ নাম আসছে এখানে এ নামের আগে আনসারটা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে চলেন দেখি তো ওয়ান্টেড হার ডান্স to reflect her uh, personal experience of American Astrid, uh, gravity near Tigas, allowing her body to fall only to recover at the last moment. Mane tar body ke fall uh, mane put the day, mane dancer ketre put the day. Ebong she recover kore kakon last moment. That has to say, maja maja amra gutte gutte boshe puri. Othoba amra bosh boshi icha kore boshi. Here come fall boshi. এবং অথবা আমরা মানে ডান্স করতে করতে একটু নিচু হয়ে যায় এবং লাস্ট মোমেন্টে আমরা নিজেকে কন্ট্রোল করি এরকম টাইপের আচ্ছা হার বুক তার বুক হার বলতে এই হারটা বলতে রিলেট করতেছে ডোরিস হ্যাঁ ডোরিস আচ্ছা হার বুক দা এই বুকের নাম কি এইটা আচ্ছা এটা নাম তো না এটা কোনো মানুষের নাম না এটা বুকের নাম হার বুক এটা আর্ট অফ মেকিং ডান্স উইথ ডিটেইল ডিটেইল আচ্ছা ডিটেইল হার অ্যাপ্রোচ টু ডান্স কম্পোজিশন ওয়াজ হাইলি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল উইথ লেটার জেনারেশন অফ ডান্সার মানে তার মানে পরবর্তী জেনারেশনের ডান্সারদের জন্য খুবই হাইলি ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল হ্যাঁ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল পরবর্তী জেনারেশনের ডান্সের জন্য তার যে অ্যাপ্রোচটা ছিল ডান্সের ওপরে তো এই ডান্সের ওপরে অ্যাপ্রোচটা দিয়ে সে কি করছে সে একটা কি করছে সে কি লিখেছে এখানে লিখার এখানে দেখেন হ্যাঁ এখানে দেখেন যে দেখেন এই যে এই ডোরিসটা লিখেছে একটা ইম্পর্টেন্ট ড্যাস তার আইডিয়ার উপরে এখন তার আইডিয়াটা কি ছিল তার আইডিয়াটা ছিল যে আপনার এই যে তার বডিকে যখন ফেল পড়তে দেয় এবং লাস্ট মোমেন্টে সে মানে কন্ট্রোল করে তখন তার বুকটা ডিটেইলটা ছিল এই অ্যাপ্রোচগুলো ডিটেইল ছিল ডান্সের কম্পোজিশন হ্যাঁ এবং ওয়াজ হাইলি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এবং খুব হাইলি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল পরবর্তী জেনারেশনের জেনারেশনের ডান্সারের জন্য তো এখানে লিখতে পারার জন্য কি আছে আপনি যদি আনজার আন্দাজে आंसर দেন তো কি দিবেন বলেন মানুষ আচ্ছা আপনারা মিউট করে নেবেন হ্যাঁ মিউট করে নেবেন আমি বারবার বলবো না কিন্তু আপনাদের আপনারা কিন্তু ম্যাচিওর সবাই আচ্ছা এখানে লিখাটা কি যায় বুক ছাড়া আর কোনো কিছু নিতে পারবেন এখন দেখেন তো বুক ছাড়া আর কিছু নিতে পারবেন 
বলেন বুক ছাড়া আর কিছু লেখার মতো আর কিছু আছে এখানে কারণ এটা হলো সিঙ্গুলার দেখেন বুকটা আবার সিঙ্গুলার আর আমাদের লাগবে ইম্পর্টেন্ট তো ইম্পর্টেন্ট সে লিখা লিখতে লিখেছে সে লিখেছে কি অ্যাবাউট হার আইডিয়া তো আইডিয়ার উপর বেস করে সে এই বইটা লিখেছে বইয়ের নাম কি আর্ট অফ মেকিং ডান্স এবং এই বইটা ছিল খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল নেক্সট জেনারেশনের জন্য তো সে লিখেছে কি হার বুক তার বুক সেটা ইম্পর্টেন্ট বুক লিখেছিল যেটা আসলে নেক্সট জেনারেশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল লিখার লিখার কথা বলেছে সে সে লিখেছে বুক তাহলে আনসার আমরা বুক বাদে অন্য কিছু জোর করে হলেও নিতে পারবো না কারণ বই ছাড়া অন্য কিছু লিখা যায় না তাই তো নাকি তার আইডিয়ার উপরে কি লিখেছে কোনো কিছু লিখা যায় বই ছাড়া কিছু লিখা যায় म्यूजिकल म्यूजिकल डांस এর ভেতরে এর ভেতরে সে কিছু একটা মানে নতুন করে ইনভলভ করে ইন্ট্রোডিউস করে ইন্ট্রোডিউস করা ইনভলভ করা একই বলুন তখন এখানে আমরা নামটা খুঁজবো নামটা করে সে কি ডান্স এবং মিউজিক্যালের ভেতরে কি নতুন মানে কি একটা ইন্ট্রোডিউস করে আমি দেখবো দেখেন না মডার্ন ডান্স তো আমরা এখানে পঞ্চাশ পর্যন্ত পড়বো এবং আমরা নামটা খুঁজবো দ্রুত নামটা খুঁজবো আমরা পরীক্ষার হলে যেভাবে করবো আমরা সেভাবেই এখানে করবো আচ্ছা এই যে নাম পেয়েছে আমরা তো এই যে নামটা এখানে কি ইমব্রেস্ট মানে ইমব্রেস্ট মানে কি আলিঙ্গন করা বা নতুন কিছু নতুন কিছু মানে যেটাকে আলিঙ্গন করা বলে যে হ্যাঁ তো ইমব্রেস হলো যে কোনো কিছুকে আলিঙ্গন করা বাংলা যদি বলেন তো সে ইমব্রেস করছে দ্য চেঞ্জিং টাইম বাই ইনক্লুডিং মডার্ন ডান্স ইন মেইন মেইন স্ট্রিম মিউজিক্যাল আচ্ছা ডান্স এখানে কি পাইলাম আমরা এখানে দেখবো ডান্স এবং মিউজিক্যাল অন দা ব্রডওয়েড স্টেজ মানে অন দা ব্রড অন দা ব্রড স্টেজ মানে এই স্টেজের উপরে কোন স্টেজ এখন স্টেজটা দিবে একটা স্টেজের কথা বলবে সে একটা স্টেজের কথা বলে নাই কারণ অনের ব্যবহারটা এখানে দেখেন অনের ব্যবহারটা সামনাসামনি বোঝায় অন মানে কোনো কিছু সামনাসামনি হ্যাঁ অন মানে পরবর্তী টাই পরবর্তী লাইনে আসে মানে অন যেহেতু এখানে ব্যবহার করছে যে মিউজিক্যাল অন দা ব্রডওয়ে স্টেজ মানে স্টেজের কথা কিন্তু আগে বলে নাই এখন সে বলছেন ইমব্রেস করেছে চেঞ্জিং টাইম বা ইনফ্লুয়েন্সিং মডার্ন ডান্স সে টাইমটাকে চেঞ্জ করে ইনফ্লুয়েন্স করেছে মডার্ন ডান্সকে হ্যাঁ ইন মেন মেন স্ট্রিমের ভেতরে মিউজিক্যাল অন ডান্স এন্ড মিউজিক্যাল অন এই যে এই স্টেজটাতে এই স্টেজ স্টেজটার উপরে কোন স্টেজটা দেখেন এই যে ইনোভেশনের ভেতরে এর ওয়াজ ব্রিঙ্গিং হার মানে এটা ব্রিং করতেছিল হার ওন হিউমার তার নিজের হিউমার টু দিস পারফরমেন্স এই পারফরমেন্স টা উপরে পারফরমেন্স টা কোনটা করতে যেহেতু যেহেতু স্টেজ এটা এই স্টেজের ভেতরে সে চেঞ্জ আনছে সেই চেঞ্জটা এখানে কি বলছে যে সে ইন্ট্রোডিউস করেছে নতুন একটা কিছু ইন্ট্রোডিউস করেছে তো আমার কাছে হিউমার মানে হচ্ছে হ্যাঁ হিউমারটা কেন হচ্ছে দেখেন ইন্ট্রোডিউস ইন্ট্রোডিউস করেছে আর ব্রিঙ্গিং ব্রিঙ্গিং হ্যাঁ সে এখানে দেখেন পাস্ট করে দিয়েছে আর এখানে দেখেন ওয়াজ দিয়ে ইউজ করেছে দুইটা কিন্তু সেম মানে আপনি যদি হ্যাঁ আপনি যদি গ্রামারে যান দুইটা কিন্তু সেম ওয়াজ ব্রিঙ্গিং হ্যাঁ এখন দেখেন যে সে ইন্ট্রোডিউস করেছে সে ব্রিং করেছে হার ওন হিউমার সে তার সে তার হিউমার ইন্ট্রোডিউস করেছে ইনভলভ করেছে ব্রিং করেছে ঠিক আছে ইন্টু ডান্স এন্ড মিউজিক্যাল এই ডান্স এন্ড মিউজিক্যাল এর ভেতরে এই এই পারফরমেন্স এর ভেতরে এই পারফরমেন্স দেখেন 
হিউমের দেয় না এটা ওই আদার শব্দটা দেখে আদার ইনোভেশন দেখে হিউমার শব্দটা মানে হিউমের হিউম্যান হিউমার आंसरটা দেয় না ওই যে আদার ইনোভেশন দেখে এটা অন্য ইনোভেশন চিন্তা করে আর आंसरটা দিল না আদারস তো ইনোভেশনটা ধরেন যে এমং এমং বুঝতে হবে এমং এর ব্যবহার আপনাকে জানতে হবে এমং বলতে কোন কোন ক্ষেত্রে বোঝায় অনেকের মধ্যে অনেকের মধ্যে একটা বোঝায় তাই তো অনেকের মধ্যে বোঝায় এর ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে বোঝানোর ক্ষেত্রে এমং এমং হাউন্স মানে এই যে এর এখন এম এর ভিতরে ম্যানি আদারস ইনোভেশনস ওয়াজ ব্রিংগিং হার মানে অনেকের মধ্যে এর ম্যানি আদার আদার ইনোভেশন ওয়াজ ব্রিংগিং হার ওন হিউমার মানে অনেকের ইনোভেশন হ্যাঁ অনেকের ইনোভেশন কি করতেছিল তার নিজের তার নিজের হিউমারটা আনতেছিল হ্যাঁ অনেকের ইনোভেশনের ভিতরে তার নিজের হিউমারটা আনতেছিল এই পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এমং হাউন্স ম্যানি আদার ইনোভেশন মানে এটা কিন্তু তার নিজেরই হাউন্স বলতে কি হালমের হালমের অনেক ইনোভেশনের ভিতরে হ্যাঁ হালমেক অনেক অন্যান্য ইনোভেশন আদার্স আদার্স সেট তো না এখানে তো এস নাই আদার মানে এটা তো আপনি মানে দিতে পারেন না আপনি ওটা এটা আদার্স শুনে আদার্স তো বলতে কি বোঝাচ্ছে হালম এ দেখেন এখানে হালম তাই না এটা আচ্ছা হালমেরই অন্য ইনোভেশনের ভিতরেও সে ব্রিং করেছে হিউমারটা এবার আপনি বুঝতে পারছেন আদার তো সে আদার্স তো দেনে এস তো নাই যে অন্য অন্যদের ইনোভেশন এখানে তারই অন্যান্য ইনোভেশনেও সে ব্রিং করছে হিউম্যানটা ইনোভেশন আবিষ্কার বা জি জি এবার এবার ঠিক আছে বুঝতে পারছেন জি আদার বলতে তার তার নিজেরই অন্য তার অনেক আবিষ্কার আছে তার অনেক ইনোভেশন আবিষ্কার আছে তার অনেকের তার অনেক কিছুর ভিতরে হচ্ছে এই ব্রিং করছে আর কি হিউম্যানটা বুঝতে পারছেন আদার ইনোভেশনের ভিতরেও কিন্তু এখানে অন্যদের কিছু নাই বুঝছেন নাই বুঝতে পারছেন আদারসে যদি এস থাকতো আদারসে যদি এস থাকতো তাহলে আলাদা কথা বলতে পারতেন আদারসে তো এস নাই মানে এটা তার এমং হালস ম্যানি আদার ইনোভেশন মানে মানে হালসে যত ইনোভেশন আছে হ্যাঁ সবগুলোর ভিতরে হিউম্যানটা ব্রিং করেছে এখানে आंसरটা হলো হিউম্যান বুঝতে পারছেন তাহলে দেখেন তারা কিভাবে आंसर দিচ্ছে একটা এন্ড দিয়ে দিলো হ্যাঁ এন্ড এর ব্যবহার আপনি যদি সঠিক জানেন आंसरটা খুবই ফাস্ট দিতে পারবেন আমার মনে হয় 1 মিনিট তো 1 মিনিট লাগবে তারপরে তারপরে আর্টিকেলের একটা ব্যবহার এটা 1 মিনিট লাগবে ছোট ছোট বিষয়গুলো আপনাদেরকে যা হেল্প করবে হ্যাঁ এইগুলো আসলে খুবই এখানে দেখেন আটটা আর্টিকেলের ব্যবহার আছে এগুলো আপনাদের শিখতে হবে এবং প্রত্যেকদিন প্র্যাকটিস করতে হবে হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট হ্যাঁ তো এখন দেখেন আরেকটা বিষয় যদি আমরা যাই তো 1950 থেকে 70 এ যদি কথা বলতেছে তো আমরা এখানে যদি যাব যাই যে ভাইয়া একটা কোশ্চেন করব জি জি অবশ্যই আপনার যে এই যে আপনার ইয়া দেওয়া থাকে ক্লু দেওয়া থাকে যে সব ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক ওইগুলা কি আপনার কেমন হয় আপনার ওইগুলা না উইথ ক্লু হ্যাঁ হ্যাঁ উইথ ক্লু যেগুলা উইথ ক্লুটা ডিপেন্ড উইথ ক্লুর জন্য আলাদা ট্রিক্স আছে আমি আপনাদের নিয়ে আসি আমি দেখাবো আপনাদের হ্যাঁ উইথ ক্লুটা একটু আমাদেরকে মানে একটু বুঝতে হয় কারণ ওখানে সিনোনিমের ব্যবহার সবকিছু সিনোনিমের ব্যবহার থাকে কিন্তু অনেক সময় সে পার্ট টু তে থাকলে মানে প্যাসেজ টু তে থাকলে ইজি হয় ওখানে আলাদা একটা বিষয় আছে ওখানে আপনাকে দেখা যাচ্ছে যে মিনিং দিবে এরকম এখান থেকে এটুকু এটুকু মিনিং জাস্ট আমি एग्जांपल দিচ্ছি এটুকু মিনিংটা কি ওইটুকু মিনিং এর উপরে একটা মানে কিওয়ার্ড দিয়ে দিলো ওই ওয়ার্ডটা দেখা যাচ্ছে যে উইথ ক্লু এর সাথে আছে ওইটার সাথে মিনিংটা আমি আপনাকে রিলেট করে आंसरটা চুজ করতে হবে হ্যাঁ ধরতে গেলে ইজি আর ধরতে গেলে কঠিন যারা প্র্যাকটিস করে রেগুলার ওইটা খুব কম হবে इनफ्लुएंसियल बुजनसियल द्रुत पढ़ल टेलर जो पा तक थेमे जाब पंचाशे पा तो पंचाशेर पल टेलर देखो खुजते পল টেলার আমরা খুঁজবো এই যে পল টেলার পাইলাম রেফারেড 
আমরা তো পড়ব আমরা তো পড়ে পড়ে যাব হ্যাঁ আমি আপনাদের ইন ডিটেইল ক্লাস নেই হ্যাঁ এটা আপনাদের হেলথ কতটা যে হচ্ছে আপনারা বুঝবেন যখন পরীক্ষা দিবেন তখন ওই টিপস দিয়ে আপনারা কাজ হবে না যে টিপস দিয়ে কাজ আপনাদের হয় আমি বলতেছি যে প্রত্যেকদিন পড়বেন এক ঘন্টা করে আপনারা পেপার পড়বেন এটা কি হবে আপনাদের রিডিং এর ফ্লুয়েন্সি আসবে যখন আপনারা রিডিং এর ফ্লুয়েন্সি আসবে তখন পড়তে ভালো লাগবে পড়তে যখন ভালো লাগবে তখন রিডিং একটা প্যাসেজ করতে মজা পাবেন যখন পড়তে মজা পাবেন অটোমেটিক্যালি দেখবেন আপনি পরীক্ষা যেই প্যাসেজ দিচ্ছেন সিক্স পাচ্ছেন যেরকম আমাকে গতকালকে বললো ইয়াসির ভাই যে আমি যেই প্যাসেজই পরীক্ষা দেই আমি মানে অন্তত মিনিমাম হলো সিক্স পায় লিসেনিং এ এরকম আপনাদের ওই যখন চলে আসবে মজাটা মজাটা আনার জন্য আপনি ইম্পোজ দিয়ে আপনাদেরকে আমি প্রেশারাইজ করি ঠিক আছে হ্যাঁ প্রেশারাইজ করি আর আপনারা আসছেন আপনারা আসছেন তো মানে আমার আপনাদের সবারই উদ্দেশ্য হলো যে সিক্স পাওয়া তাই না আর আপনাদের সিক্স পাওয়ার সিক্স পাওয়ার জন্য আমি ক্লাস গুলো নেই সেভাবে গঠন করে নেই মানে যতটুকু পারি একদম ইন ডেপথ ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা তো পল টেইলার তা আমরা জাস্ট এখানে চোখ বুলাই আমরা দেখবো যে নামটা খুঁজবো খুঁজতে খুঁজতে আমরা এখানে পাবো পল টেইলার তো আমরা পল টেইলারে যদি আমরা পল টেইলার যদি আমরা পাইলাম তো এখানে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আউটলাইন করেছে তার ওয়ার্কিং লাইফের উপর রিগার্ডিং এ তো রেফারেন্স হিজ ডান্স টু রিফ্লেক্ট টু রিফ্লেক্ট দা এক্সপেরিয়েন্সেস এক্সপেরিয়েন্সেস বলতে কি বোঝায় দেখেন ধরেন যে এক্সপেরিয়েন্সেস এন্ড ইন interaction of ordinary people going about her uh, their everyday lives everyday lives everyday lives তার মানে এজ আ ওয়ার্কিং লাইফ তার মানে তার ওয়ার্কিং লাইফটা পাওয়া গেল তাহলে সে কি করেছে সে কি ইয়ে করেছে তো এখন টেইলরস ক্যারিয়ার এখন আমরা যদি যাই এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে আমার 28 তারিখে সরি 18 তারিখের एग्जाम আসছিল যে মানে সেম ওয়েতে এখন টেইলার ক্যারিয়ার ওয়াজ সাবজেক্ট অফ এ ডকুমেন্টারি তো আপনি দ্যাট প্রোভাইড ভ্যালুয়েবল সাইন ইন টু দ্য অফ ড্যান্স এখন আপনাকে আমি টেইলার্স এর থেকে শুরু করে টেইলার্স এর থেকে শুরু করে আপনি কিছু জানেন না শুধু আপনি আর্টিকেলের ব্যবহার শিখেছেন আপনি এই আর্টিকেলটা দিয়ে শুধু আর্টিকেলটা দিয়ে বোঝেন কম আর্টিকেলটা দিয়ে এখান থেকে এখানে একটা আনসার বের করেন তো শুধু আর্টিকেলটা দিয়ে আপনি কিছু জানেন না ধরেন আপনি পড়ে বোঝেন না পড়তে জানেন না এখন কমেন্টারি মন হতে শুরু হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে পল পল টেইলার থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত তাহলে দেখেন যদি আপনি আর্টিকেল দিয়ে ধরেন শুধু আর্টিকেল দিয়ে একটা কোনো কিছু একটা এখানে আমি একটা কোনো কিছু পাই নাই একটা এখানে এক্সপেরিয়েন্স এন্ড ইনফ্লুয়েন্সিয়ালস হবে না এন্ড এর দুটো ব্যবহার এখানে হবে সিঙ্গুলার কারণ এন আছে একটা তারপরে আমি দেখেন যে এভরি লাইফ টেইলার ক্যারিয়ারস ওয়াজ দা সাবজেক্ট অফ এ ডকুমেন্ট সাবজেক্ট না ডকুমেন্টের সাবজেক্ট ছিল डकुमेंटरिंग সবাই বুঝতে পারছেন যে আর্টিকেল এবং ব্যবহার গুলা এবং কত ইম্পর্টেন্ট ফিলিং দা ব্লাঙ্কের জন্য 